నీ ప్రసంగం అబ్బు మేము బిర్యానీ పలావులు వండుకున్నాం కుక్కలు పెట్టడానికి కాదు మేము తినడానికే ఇట్లే చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా సిద్ధపరిచిన ఆహారం ఏమైపోవాలని గొడవ పెట్టుకున్నాం మేము అందరిలో ఆశ్చర్యపోయాం మేమంతా ఓర్నైన తిండి తినే బ్యాచ్ వచ్చిందా అని అనుకున్నాం ఇస్రాయల్ పరిస్థితి కూడా ఎలాగుందంటే మాంసం కొరకు ఏడుస్తా ఉన్నారు ఇల్లు మాకు మాంసం ఎవరు పెడతారు ఎవరు సచ్చినోడు ఏడ్చినట్టుగా ఏడుస్తా ఉన్నారు ఈ మాంసం కొరకు పెద్ద గొడవే జరిగింది ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులన్నీ మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు మేము అక్కడున్నప్పుడు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు మేము ఉచితంగా తిన్నాం చేపలు కీరకాయలు దోసకాయలు కురాకులు ఉల్లిపాయలు తెల్లగడ్డలు అన్ని జ్ఞాపకం వస్తున్నాయని చెప్పారు కానీ దేవుని కార్యాలను వాళ్ళకి జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు దేవుడు చేసిన అద్భుతాలను జ్ఞాపకం చేసుకోలేరు మొత్తానికి వారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు కోరుకున్న మాంసమును దేవుడు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఇది చేద్దామని దేవుడు సిద్ధపడి మీరు చేస్తానని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అదే పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అందుకు మోసే నేను ఈ జనల మధ్యన ఉన్నాను వారు ఆరు లక్షల పాదాచారులు వారు నెల దినములు తినుటకు వారికి ఆహారం ఇచ్చేదనని చెప్పి తివి వారి తృప్తిగా తినున్నట్లు వారి నిమిత్తము గొర్రెలను పశువులను చంపవలిన వారి తృప్తిగా తినున్నట్లు సముద్రపు చేపలన్నీ వారి నిమిత్తము కూర్చవలన అనెను దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మోసే అయ్యా నెల రోజుల వరకు సరిపోయి మాంసం నువ్వు ఇస్తానన్నావు వారి నిమిత్తం నేనేమన్నా వారు తిన్ వారు తృప్తిగా తినున్నట్లు వారి నిమిత్తం గొర్రెలను పశువులను చంపవలెన వారు తృప్తిగా తినున్నట్లు సముద్రపు చేపలన్నీ వారి నిమిత్తం కోల్చవలెన అని దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు ఇరవై మూడో వచ్చిన మనం మాట్లాడుతున్నాడు కదా అందుకు యహోవా మోసేతు ఇట్లా విను యహోవా బాహుబలము తక్కువైనదా అని అంటున్నాడు నా బలం ఏమన్నా తక్కువైనదా మోసే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని బిడ్డలందరూ ఐగుప్త దేశంలో భయంకరమైన శ్రమల మధ్యన ఇను తినడానికి ఆహారం లేని పరిస్థితి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అనుభవిస్తా ఉన్నారు ఐగుప్త దేశంలో భయంకరమైన కఠినమైన బానిసత్వం అనుభవించారు వారిని విడిపించడానికి ఎన్ని అద్భుతాలు దేవుడు చేశారండి చాలా అద్భుత కార్యాలు దేవుడు జరిగి ఇంచుమించు పది అద్భుతాలు ఐగుప్త దేశంలో నుండి బయటికి రావడానికి దేవుడు పది అద్భుతాలు చేశాడు నీటిని రక్తంగా మార్చాడు ఇదిగో ధూళిని పేలుగా మార్చాడు ఆకాశం నుంచి వడగండ్లు ఒక దినమంతా చీకటి తర్వాత గొర్రెపిల్ల రక్తం ద్వారా ఇస్రాయల్ ప్రజలు రక్షించబడి వారు మరణించే విధంగా అన్ని అద్భుత కార్యాలు దేవుడు చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఇస్రాయల్ ప్రజల జీవితంలో ఈ రోజు ఇస్రాయల్ ప్రజలు మాంసం కొరకు ఏడుస్తున్నప్పుడు దేవుడు మాంసం ఇస్తా అన్నాడు మోసేకి అనుమానం వచ్చింది ఎంత మందికి మాంసం ఎలాగ పెడతాం ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఆరు లక్షల మంది ఉన్నారు ప్రభు పురుషులు మాత్రమే స్త్రీలు పిలకాయలు లెక్కేస్తే ఇంచుమించు ఇరవై లక్షల మంది ఉన్నారే ఇరవై లక్షల మందికి ఆహారం ఎక్కువ నుండి తెస్తావు అని దేవుని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు చేపలను వీళ్ళ కోసం సమకూర్చమంటావా లేతే గొర్రెలను మేకలను లేదా పశువులను వీటి కోసం సిద్ధపరచమంటావా ఎంతమందికి ఆహారం సరిపోతుందో ఈ అరణ్యంలో ఇది సిద్ధపరచగలనా అని దేవుని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు అంటే మోసే హృదయము చంచలంగా మారిపోయింది చంచలంగా ఉన్న మోసే నమ్మకం విషయంలో దేవుడిస్తున్న జవాబు అంటే తన మనసు అంతా గందరగోళం అయిపోయింది ఎంతమందికి ఆహారం ఎలా పెట్టాలి ఎంతమందికి మాంసం ఎలా సిద్ధపరచాలని తన మనసు అంత కలవరంతో ఉంది కాబట్టి దేవుడు మోసతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు ఇస్తున్న జవాబు ఏంటంటే ఏమని చెప్తున్నాడు నా బాహుబలము తక్కువైనదా మోసే నన్ను తక్కువ అంచనా వేసినావా ఈ రోజు దేవుని నమ్ముకొని కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మనం డీల పడిపోయి ఇది జరిగే పని కాదయ్యా అని మనము ప్రార్థించేది మానేస్తాం దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు తాను ఏమి జరిగిస్తానని చెప్పాడో దాన్ని తప్పగా జరిగించగల సమర్థుడు మాట తప్పని వాడు భూమి ఆకాశములు గతించిన ఆయన మాట సున్నా అయినా పుల్ల అయినా తప్పిపోదు 
కాబట్టి దేవుడు బాధతో అంటున్న మాట తన సేవకుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తన దాని అనేకమైన కార్యాలు దేవుడు జరిగించాడు ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా చీలిపోయింది మోసి గమనించాడు ఇన్ని కార్యాలు చేసిన దేవుడు ఆకాశం నుంచి మన్నానిచ్చి పోషిస్తున్న దేవుడు బండ నుంచి నీళ్ళనిచ్చి విరిపు వాళ్ళకి తృప్తిపరుస్తున్న దేవుడు ఓ మాంసం ఇవ్వలేడా ఇవ్వగలిగిన దేవుడనే నమ్మవలసిన మోసే ఈ రోజు అనుమానం కలిగి ఉన్నాడు దేవుని పైన ప్రియులైన అప్పుడప్పుడు సేవకులు కూడా బలహీనపడి కృంగిపోయి నీరసించి డిప్రెషన్ లేక వెళ్ళిపోయి అబ్బా ఈ సమస్యను ఎలాగా తీర్చగలుగుతారు నేను ఎందుకు వచ్చానో సేవకు అని ఆలోచించిన రోజులు చాలాగానే ఉండవచ్చు చాలా ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం లేదని డిప్రెషన్ లేక వెళ్ళిపోతాం ఎందుకు దేవుణ్ణి పిలిచాడు ఎందుకు ఈ ప్రాంతాలను తీసుకొచ్చాడు ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు తెచ్చాడు ఎందుకు తెచ్చాడు ఎందుకు పిలిచాడు అని ప్రశ్నిస్తానే ఉంటాం నా జీవితంలో కూడా ఎన్నో సార్లు దేవుని ప్రశ్నించి జవాబు పొందుకునే రోజులు ఉన్నాయి దేవుడు అంటున్న మాట నా బాహుబలం తక్కువైనదా నా మాట నీ ఎడల నెరవేరునో లేదో ఇప్పుడే చూస్తావు అని దేవుడు చెప్తాను నేను సెలవు ఇచ్చిన మాట నెరవేరుతుంది మోసే ఖచ్చితంగా నెల దినములకు సరిపోవు మాంసం నేను వీరికి వడ్డిస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాడు దాని పైన మాట ఒకటి జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇస్రాయల్ ప్రజలంట పాత జీవితాన్ని మళ్ళా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దేవుడు చాలా బాధపడినట్టుగా లేఖనం సెలవిస్తుంది చూద్దాం ఇరవై వచ్చును ఒక నెల దినముల వరకు అనగా అది మీ నాసిక రంధ్రములలో నుండి వచ్చి మీకు అసహ్యము పుట్టు వరకు దానిని తిందురు ఎలా మీరు మీ మధ్య నున్న యహోవా నిర్లక్ష్యం చేసి ఆయన సన్నిధిని ఏడ్చి ఐగుప్తులో నుండి ఎందుకు వచ్చితే అనుకోండి ఐగుప్తి జీవితమే బాగుండే అని అనుకుంటున్నారంట వారి కోసం దేవుడు శ్రమ పడి వారి బాధలను చూసి వారి కష్టాలను చూసి వారి ఇబ్బందులు చూసి దేవుడు పరలోకముల నుండి విడిచి పరలోకను విడిచిపెట్టి దిగి వస్తే ఈ రోజు ఎంత చులకనగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి రక్షించబడిన తర్వాత మరణం నుంచి తప్పించబడిన తర్వాత గట్టెక్కిన తర్వాత మనిషి గర్విస్తాడు ఓడలో ఉన్నంత వరకు ఓడ మల్లన్నంట ఓడ దాటిన తర్వాత బోడి మల్లన్నంట అలాగ మాట్లాడతారు ప్రమాదంలో ఉన్నంత వరకు అటు దేవుడు ప్రమాదాన్ని దాటిన తర్వాత ఇలాగ మాట్లాడే ప్రజలు ఇలాగ మాట్లాడే వాళ్ళు మనం చాలా గమనిస్తానే ఉంటాం చూడండి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇస్రాయల్ ప్రజల కోసం దేవుడు పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి దిగి వచ్చాడో లేఖన ఆధారంగా మనం చూసుకుందాం నిర్గామకాండ మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన మరియు యహో ఇట్లా నేను నేను ఐగుప్తులో నున్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూశాను వారి బాధను చూశాను అయ్యా మోసే అని చెప్తున్నాడు వారి బాధను చూశాను పనులలో తమను కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరను విన్నాను వారి ప్రార్థన విన్నాను వారి బాధ చూశాను వారి దుఃఖము నాకు తెలిసే ఉన్నది కాబట్టి ఐగుప్తుల చేతుల నుండి వారిని విడిపించుటకును ఆ దేశముల నుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు అనగా కన అలా మంచి ఏడు మంది జాతులను వెళ్ళగొట్టి నా దేశానికి తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నానని దేవుడు భయంకరమైన దుఃఖములో నుంచి బాధలో నుంచి శ్రమలలో నుంచి ఎట్టి చాక నుంచి విడిపిస్తే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మాకు ఐగుప్త దేశమే బాగుంది అని మాట్లాడుతున్నారు ఎంత బాధకరమైన విషయం ఈ రోజు వీళ్ళ కోసం ఇంత ప్రయాసపడి నా కష్టం అంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరే కదా ఎక్కడో ఉన్నవాడిని తీసుకొచ్చి ప్రయోజకం చేస్తే దరిద్రుడుగా మారాడు వీళ్ళు అంటున్నారంట మాకు ఐగుప్తే బాగుండు అని అనుకుంటున్నారు అప్పుడప్పుడు ఎందుకు చేసుకున్నాను రన్నా ఈ పెళ్లి అనిపిస్తుంటది ఎందుకు చేసుకుంటాను అనొద్దు అసలు దేవుడు ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగింది అని చెప్తాను నేను దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే ఎందుకు వీళ్ళు ఐగుప్త దేశానికి మళ్ళా వెళ్తామంటారు దేవుడు అంత భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి విడిపించారు కదా ఎందుకు వచ్చామా ఇక్కడికైనా అనుకుంటున్నారే అరే రాకపోతే చస్తాంటి ఒక్కడే రాకపోతే నీ జీవితం ఆ రోజు ముగిసేది ఈ రోజు దేవుని సేవకు వచ్చావు గనక దేవుని చిత్తం ప్రకారం దేవుని ప్రణాళికలోనూ ఉన్నావు గనక సజీవుడిగా నీవు నేను బ్రతుకున్నావు లేకపోతే ఏ రోజు మన పేరే మర్చిపోయేది మళ్ళా పాత జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకుంటావు 
ఎందుకు వచ్చానో అప్పుడే నేను హీరో లాగా వచ్చిన అప్పుడే నా జీవితం బాగుండేది ఒక్క నెల రోజులు లేట్ అయితే మన ప్రాణం కలిసిపోయేది కానీ దేవుడు గుర్తు చేసుకుని నిన్ను నన్ను తన పరిచయానికి పిలిచాడు పాత జీవితాన్ని పొరపాటు జ్ఞాపకం చేసుకోద్దు ఎందుకు చేసుకున్నాడు పెళ్లి ఎందుకు పుట్టారు దరిద్రుడు ఎప్పుడు అనుకోదు నీ పిల్లల గురించి కూడా ఎందుకు పుట్టాడు అనుకోదు ఎందుకో పుట్టాడు ప్రణాళిక ఉంది దేవుని అంతే వాడి కష్టం తెచ్చినా బాధ తెచ్చినా భరించాలి దేవుడు ఈ రోజు ఇస్రాయల్ ప్రజలు బాధ పెట్టినా కానీ భరిస్తున్నాడు ఎందుకు తెచ్చాను అని అనుకున్నా మళ్ళా తను తాను కాంప్రమైజ్ అయ్యి తన ప్రజలైన వారికి దేవుడు కానాను దేశాన్ని అప్పగించాడు ఇదంతా పరిస్థితి జరుగుతున్నప్పుడు మోసలో ఉన్న అనుమానాన్ని కూడా దేవుడు తీర్చాడు అయ్యా నా బాహుబలం తక్కువైనది కాదు ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చిన వాడిని మో ఇదిగో ఫరోనే ముప్పు తిప్పులు పెట్టి వణికించిన వాడిని మీకోసం ఆకాశం నుంచి మన్నాన్ని కురిపించిన వాడిని మాంసం ఇవ్వలేనా నా మాట నెరవేరుతుంది లేదా చూడు అని చెప్పాడండి ఆ రోజు చూడండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో వచ్చినాయండి బాబు ఒక దిన ప్రయాణమంతా రెండు మూరల ఐటు కుడి ఎడము వైపు రెండు పక్కలంట ఆహార మాంసం కుప్పల కుప్పలు కుప్పల కుప్పలుగా పడింది అద్భుతం మోసే చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు నా దేవుడు ఎంత కార్యమైనా చేయగలుగుతారని నమ్మకం కుదిరింది మోసేకి అప్పటి వరకు మోసే హృదయం అంతా చంచలంగా ఉంది నమ్మకం లేదు ఏమైపోతారేమో రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టే తట్టు ఉండరమైన మాంసం పెట్టకపోతే అలాంటి పరిస్థితి ఉందని భయపడుతున్న మోసే కళ్ళ ముందే దేవుడు అద్భుతం చేశాడు ముప్పై ఏటో వచ్చిన తరువాత యహోవా సన్నిధి నుండి ఒక గాలి బయలుదేరి సముద్రము నుండి పూరేలను రప్పించి పాల్యం చుట్టూ ఈ ప్రక్కను ఆ ప్రక్కను దిన ప్రయాణమంత దూరం వరకు భూమి మీద రెండు మూరల ఎత్తున వాటిని పడజేసిను చూసుకో కావలసినంత విస్తారమైన మాంసం ఒక దిన ప్రయాణం అంటే చూసుకో ఎన్ని కిలోమీటర్లు నడవగలుగుతాడు మనిషి ఒక దినానికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరాన్న మాంసం రెండు మూరల ఐటు మాంసం అండి కడుపు నిండా తిని అది ఎక్కువైపోయి చే ఎందుకు ఈ మాంసం అసహించుకునేదాకా దేవుడు మాంసాన్ని వాళ్ళ కోసం ఇచ్చాడు దైవ శక్తి అంటే ఇదండి అప్పుడు గుర్తించాడు మోసే అబ్బా నా దేవుడు శక్తి తక్కువైనది కాదు దేవుడు తన శక్తిని మరొక్కసారి తన పరాక్రమను తన బలమును మరొక్కసారి మోసే ఎదుట నిరూపించుకున్నాడు నా బాహుబలం తక్కువైనదా నన్ను అవమానిస్తున్నావు మోసే చూడు ఈ రోజు రాత్రి కల్లా ఏం జరుగుతుందో చూసేవా అద్భుతం చేసేనండి దేవుడు కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మనం భయపడవలసిన పని లేదు ఖచ్చితంగా దేవుడు అద్భుత కార్యం మన జీవితంలో చేస్తాడు పాత జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎందుకు వచ్చామని కృంగిపోవద్దు ముందు మన భవిష్యత్తు దీవెనకరంగా ఉంది ముందు మన భవిష్యత్తు ఆశ్చర్యకరంగా అనేకులకు దీవెనకరంగా దేవుడు మార్చడానికి పెట్టాడు భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అయ్యో ఈ సమస్యలు నుండి ఎలాగో బయటకు వస్తాను ఈ మందిరం నేను కట్టగలుగుతానా ఈ స్థలాన్ని నేను కొనగలుగుతానా ఇంతమంది ప్రజలను రక్షించగలుగుతానా ఇంతమంది వేల మంది ప్రజల్ని నడిపించగలుగుతానా మన వల్ల కాదు గాని మనకు బలము దయచేయు దేవుని వలన అవుతుంది ఆయన బాహుబలం తక్కువైనది కాదు ప్రవాహము వలె ఆయన నడిపించగలడు స్థలమేంది నీ కోసం పరలోకాన్నే ఇవ్వగలిగిన దేవుడు ఈ లోకంలో స్థలం ఇవ్వగలుగుతాడు మంచి మందిరం ఇవ్వగలుగుతాడు మంచి పరిచయం ఇవ్వగలుగుతాడు ఆయన బాహుబలం అంత గొప్పది ప్రియులరా కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ కూడా అనుమానంతో కూడిన ఒక సమస్య వీరు కూడా దేవుడు అంటే విశ్వాసము లేదు యేసుప్రభు వారితో మూడున్నర సంవత్సరాలు తిరిగి పరిచర్య చేసి అనేకమైన కార్యాలు చూచక్రియలు చనిపోయిన వారు బ్రతికింది చూశారు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి వ్యాధిగ్రస్తురాలైన స్త్రీ బాగుపడడము చూశారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నెడబొంగిపోయిన స్త్రీ దేవుడు ముట్టుగా బాగుపడింది చూశారు పాడి మీద వెళ్తున్న నాయిరిన పట్టణంలో విధవరాల కుమారుడు బ్రతికింద చూశారు ఈ రోజు ఆహారం పెట్టే విషయానికి వచ్చే లోపల ప్రభు ఈ ఎంతమందికి ఆహారం ఎలాగ పెట్టాలి అని అనుమానంలో పడిపోయారండి చదువుకున్న ఆ మాట కూడా యోహాను సువార్త ఆరు అధ్యాయం దేవునితో తిరిగిన అనుభవం యేసుపురు వారు తమ జీవితంలో చేసిన కార్యాలు అన్ని అనుభవాలు కలిగి ఉండి కూడా వీరు దేవుని అనుమానిస్తున్నారయ్యా ఇంతమందికి ఆహారం ఎలాగా కాదు మనం చేయలేం అని చెప్తా ఉన్నారు యోహాన్ సువార్త ఆరు అధ్యాయం ఐదు వచ్చిన కాబట్టి ఏసు కండులెత్తి బహుజనులు తమ యుద్ధకు వచ్చుట చూచి వీరు భుజించుటకు ఎక్కడ నుండి రొట్టెలు కొన్ని తెత్తుమని పిలుపునడిగేను గాని 
ఏమి చేయనయ్యుండినో తానే ఎరిగియుండి అతన్ని పరీక్షించుటకు అలా గడిగాను పిలుపుతో పిలుపుకి దేవునికి సంభాషణ జరుగుతుంది ఏమయా పిలుపు ఇట్రా చెప్పండి ఇంతమంది వచ్చారు ఈ రోజు ఐదు మంది పురుషు ఐదు వేల మంది పురుషులు ఉన్నారు స్త్రీలు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళకి మనం ఆహారం పెట్టాల ఏం చేయమంటావు చెప్పు అని అతను అతనితో ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే తన విశ్వాస పరిమాణాన్ని దేవుడు పరిశీలన చేస్తా ఉన్నాడు ఈ సమయంలో మనోడు ఏం జవాబిస్తాడు ప్రభు నీ ఉండగా మీరు అనుకుంటే ఎంతసేపునైనా మీ మీరు అనుకుంటే ఆహారం ఏంది ఏదైనా మీరు చేయగలిగిన దేవుడు అని అంటాడేం అనుకున్నాడు గాని ఆయన అన్నాడు కదా ఏమంటున్నాడు అంటే ఏం చెయ్యాలో ఏసుకు తెలుసు ఏ కార్యం జరిగించాలో వీరికి ఆహారం ఎలాగ పెట్టాలో ఆయనకి తెలుసు కానీ తన దగ్గర తనతో ఉంటూ తను పెడుతున్న ఆహారం తింటూ తను చెప్తున్న బోధ వింటూ వారిని పరిశీలిస్తే వారు స్థిరంగా కనిపించలేదు అందుకు పిలుపు వారిలో ప్రతి వారిని కొంచెం కొంచెం పుచ్చుకున్నటకైనను రెండు వందల దేనారముల రొట్టెలు చాలవని ఆయనతో చెప్పాను అయ్యా చాలదు చాలదు అంటున్నాడు రెండు వందల దేనారములు కావాలి కనీసం వంద రూపాయలు కావాలయ్యా ఈ రొట్టెలు తీసుకొస్తే అవి కూడా చాలవు కొంచెం కొంచమే అని చెప్తున్నాడు గాని దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఈయన చనిపోయిన వాడిని బ్రతికించాడు ఆ రోజు మనం సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఇదిగో గాలిని తుఫాన్ని గద్దించి నిమ్మల పరిచాడు ఈయనకి అసాధ్యమైంది ఏముంది ప్రభు నీవు చేయగలవని అనాల్సింది పోయి కాదు నేను వంద రూపాయలు ఉంటే తప్ప సరిపోదు మన విశ్వాసం అది ప్రిలరా మన విశ్వాసం ఎలా ఉండాలంటే రూపాయితో పరిచయం ప్రారంభించాలంటే నీ దగ్గర ఏమి లేకపోయినా పనిని స్టార్ట్ చేయాలంటే దేవుడు దాన్ని ముగిస్తాడు మనం కాదు ముగించేది దేవుడు ఆ సమయానికి సిద్ధపరుస్తాడు అది మనం కాదు ముగించేది మన పని ఏంటంటే విశ్వాసం ద్వారా పనిని ప్రారంభించాలి ముగించేది మాత్రం దేవుడు ముగిస్తాడు ఎలా ముగించాలి ఏమి చెయ్యాలని తత్తరపడవలసిన పని లేదో నువ్వు కంగారు పడవలసిన పని లేదు ఇది ఎలాగ జరుగుతుందని ఆలోచించవలసిన పని లేదు ఆ కార్యము ఆ మీటింగు అది ఏదైనా గాని దేవుడు చక్కగా దాన్ని ముగించగలడు దాని కింద వచ్చిన చూసుకుంది ఆయన శిష్యులడో ఒకడు అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన ఆంధ్రయ ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్న వాణి యొద్ద ఐదు యవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి గాని ఇది ఎంత మందికి ఇంత మందికి ఇవి ఏ మాత్రం అని ఆయనతో అడగా ప్రభు ఇక్కడేమో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉన్నాయి ఇవి ఇంత మందికి సరిపోవు కదా నా ఒక్కనిగా సరిపోతాయి అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు మనోడు ఒక మనిషి తినగలిగిన ఆహారం మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది ఇంత మందికి ఇది సరిపోదు అని చెప్తా ఉన్నాడు అరే ఏంది అసలు వీళ్ళు ఏసుతోనే నడిచారే ఏసుతోనే ఉన్నారే సంఘములు ప్రతి వారం బోధ విన్నారే అనేకమైన కార్యాలు చూశారే ఏంటి ఇంకా ఇలాగ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ముందు పెట్టుకొని ఇంకా ఈ అనుమానపూరితమైన మాటలు ఎందుకు ఏసు చెప్పింది ఏసు యొక్క శక్తిని దేవుని యొక్క బలము దేవుని యొక్క పరాక్రమము ఆయన ఏమి చేయగలడో ఇంకా గుర్తించలేకపోతుంది దేవుని పక్కన ఉన్న స్నే శిష్యులు ఎలా సరిపోతాయి నాకు మాత్రమే సరిపోతాయి అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నిజమే ఒక వ్యక్తి తినగలిగిన ఆహారమే ఈ రోజు అంత తినలేరు కానీ ఆ దినాలలో ఐదు రోట్లు తక్కువ వచ్చాయి ఆ పాస్తుకర్ ఒక ఇంటికి లేడంట ప్రేమ కలిగిన ఆయన తల్లి మంచి ద్రాతృత్వం కలిగింది ముప్పై రెండు దోషలు వేసి పాస్తుకర్ పెట్టిందంట ఎంత మంచిదో బంగారు తల్లి ముప్పై రెండు దోషులు వేసి పెట్టిందంట పాస్టర్ అయ్యా చిను అనిందంట ఆయన కోపం వచ్చి నీ కంటికి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను ముప్పై రెండు దోషులు దిన వల్ల కనిపిస్తున్నానా బుద్ధుదనికే అని ఒక్క దోష తీసి పక్కన పెట్టాడంట ఒక్క దోష ముప్పై రెండులో ఒక్కడి పక్కన పెట్టి మొత్తం లాగించాడంట బాబు నాయన ఇలాంటి పరిశుద్ధులు కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నారు తిండి కొరకైనా పరిచర్య తినకొనికైనా మనం సేవ కోసం వచ్చింది అయ్యా మనకు లేకపోయినా ఎదుటి వారి పెట్టడానికి వచ్చాం కదా ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు 
తిల్లి కొరకే ప్రార్థనకి వెళ్ళేవారంటారు తిల్లి కొరకే అక్కడ ఏమీ లాభం లేదు కూర్చొని బాగా హ్యాపీ ఉంటారు భోజనం పెట్టే సమయానికి రావడం కమ్మ తినడం వెళ్ళిపోవడం అలాంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ కూడా ప్రభు ఈ ఐదు రెట్లు రెండు చేపలు సరిపోవు నాయన అని ఈయన అంటాడు ఆయనేమో రెండు వందల దేనారం రొట్టెలు కావాలని ఆయన అంటాడు మొత్తానికి పంచాయతీని తెచ్చి అయ్యా మొట్ట ముందు నాకు ఇవ్వనరా నా శక్తి ఎంతో నా బలం ఏంటో నేను ఒక్కసారి నిరూపించుకుంటానని ఆ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు తీసుకుని ఆకాశం వైపు చూసి ఆశీర్వదించి వాటిని విరిచాడంట అంతే దేవుడు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు విరిచి వడ్డించగా వేల మందికి తినగలిగినంతగా ఆశీర్వదించబడ్డాయని ఒక రొట్టె విరవబడింది ఒక వ్యక్తి విరవబడితే తప్ప ఆశీర్వదించబడిన సంగతికి జ్ఞాపకం చేసుకోండి శ్రమలు లేకుండా నువ్వు పని చేతులు అభివృద్ధి అవుతున్నావంటే అది ఏనాడు ఒకనాడు కూలిపోతుంది ఏమన్నా ఇన్ని బాధలు ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని సోదలు అంటే నువ్వు విరవబడుతున్నావు సార్ నువ్వు విరవబడితేనే కదా అనేకులకు ఆహారంగా మార్చబడేది ఒకవేళ రొట్టె మనిషి అనుకుందాం రొట్టె మనిషి అనుకున్నా ఒకవేళ కాలు పట్టుకుని ఇలా ఇంచుతుంటే ఎలా ఉంటుంది ఎంత బాగా ఉంటది అయ్యో నా కాలు ఎర కొట్టావు కాదురావు అని ఎంత కోపం చెప్పిస్తాం మన బాడీలో ఒక్కొక్క పాట ఇరిగిపోతుంటే ఎంత నొప్పు ఉంటుందో అదే రొట్టె మనిషి అయితే ఎంత విలవిలలాడేదో యేసుప్ర వారు విరిచేస్తుంటే చేపకి ప్రాణమై ఉంటే ఆ చేప ఎంత కొట్టుకునేదో అంటే విరవబడితే తప్పది ఆశీర్వాదకరంగా అనేకులకు ఆహారంగా మార్చబడదు కాబట్టి దేవుడు విరిచాడు ఈరోజు పరిచర్యలో నీవు నేను శ్రమల ద్వారా అవమానాల ద్వారా నిందల ద్వారా ఆటుపోటుల ద్వారా పోరాటముల ద్వారా విరవబడుచున్నామో ఎందుకు అనేకులకు ఆహారంగా మార్చబడడానికి అనేకులకు దీవెనకరంగా మార్చబడడానికి అనేకులకు ఔషధకరంగా మార్చబడడానికి నువ్వు నేను విరవబడుతున్న సంగతిని మర్చిపోవద్దు మరొక సంగతి ఏంటంటే దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు మోసి అనుమానించాడు కానీ తన వాక్యం నెరవేర్చుకున్నాడు మాంసము నిచ్చాడు ఇద్దరు శిష్యులు అనుమానంతో ఉన్నారు కానీ వారి కళ్ళ ముందు ఐదు రెట్లు రెండు చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచగా పన్నెండు గంపలు మిగిలిన ఏమి ఆశీర్వాదం అండి ఇది దేవుని శక్తి ఆలోచిస్తుంటే అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది కల్లారా చూసిన వాళ్ళు ఇంక ఎంతగా దేవుని గత్తులు అయ్యాలి ఎంతగా దేవుని శుతించే విధంగా ఉండాలి అర్థమవుతుంది నా బాధ నా బోధ ఏంటంటే మన దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన బాహుబలం తక్కువగా లేదు ఆయన ముసలోడు కాదు ఆయన చేత కాదు నాకు నేను చేయలేను రో బాబు ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళని చెప్పడు నా వల్ల అయ్యే పని కాదు ఇది అని అన్నాడు అది ఎలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితి అయినా దానిని తీర్చగలిగిన దేవుడు మారని రోగమైనా మారని వ్యక్తినైనా కఠినుడైనా దుర్మార్గుడైనా కఠినమైన ప్రాంతాలైనా ఆయన మార్చగలిగిన దేవుడు